بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز سامین آج آپ کو ایران اور امریکہ کی بڑھتی کشیدگی امریکی تنصیبات پر حملے کی انٹیلیجنس رپورٹس ایران کے وزیر خارجہ کا اچانک بھارت دورہ اور ایرانی میزائلوں کی طاقت سے بحری بیڑوں کو خطرے کے بارے میں بتانا چاہیں گے امریکہ نے ایک نیا الرٹ جاری کیا ہے کہ اسے انٹیلیجنس رپورٹ ملی ہے کہ ایران کی پراکسیز عراق میں موجود اس کی فورسز پر حملہ کرنے والی ہیں اس نے اپنے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو ایران کے ہمسائے ملک سے نکلنے کا حکم دے دیا ہے سی بی ایس نیوز کے مطابق امریکہ کا مزید کہنا ہے کہ اسے یقین ہے کہ پرسین گلف میں تیل کی ترسیل کرنے والے چار جہازوں پر ایران کی پراکسیز نے حملہ کیا اور اب امریکی سینئر سکورٹی آفیشل ڈیوڈ مارٹن نے الرٹ جاری کیا ہے کہ وہ امریکی تنصیبات پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے مارٹن کا کہنا ہے کہ ان کے پاس قابل اعتماد انٹیلیجنس رپورٹس موصول ہوئی ہیں کہ ایران نے اپنی پراکسیز کو عراق میں واقع امریکی فورسز اور ڈپلومیٹس پر حملے کے لیے تیاری کا حکم دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ امریکی شہریوں کو یہاں شدید خطرہ لحق ہے امریکہ کے سیکٹری آف سٹیٹ مائک پومپیو کا کہنا ہے کہ امریکی صدر نے ایران کو وارننگ جاری کی ہے کہ اگر اس نے امریکی مفادات پر حملہ کرنے کی جسارت کی تو وہ اس کا خطرناک جواب دیں گے ڈیوڈ مارٹن کا کہنا ہے کہ جب سے امریکی قیادت نے ایران پر سخت معاشی پابندیاں عائد کی ہیں اس وقت سے امریکی مفادات کو خطرہ لحق ہو چکا ہے اس کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے جہازوں پر حملے کی ذمہ دار ایران کی ریولیشنری گارڈ کارپس ہے جبکہ برطانیہ کے سینئر ملٹری آفیشل کا کہنا ہے کہ پینٹاگون انٹیلیجنس رپورٹس کو زیادہ اہمیت دے رہا ہے جبکہ ایسا کوئی خطرہ موجود نہیں کہ اس کی تنصیبات پر ایران حملہ کرے گا امریکی صدر نے ان انٹیلیجنس رپورٹس کو بنیاد بنا کر اپنے بحری بیڑے اور بمبار تیاروں کو اس ریجن میں تعینات کر رکھا ہے لیکن حقیقت یہ ہے ایران ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا جب امریکی صدر سے سوال کیا گیا کہ وہ ایک لاکھ بیس ہزار امریکی ٹروپس کو شرک وسط میں بھیج رہے ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ جب ضرورت محسوس ہوئی تو ہم اس سے بھی زیادہ ٹروپس بھیجیں گے ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ کی انٹیلیجنس رپورٹس مفروضوں پر مبنی ہیں ہم ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتے جبکہ امریکی پابندیوں کا توڑ کرنے کے لیے ایرانی وزیر خارجہ جاوید ظریف نے مختلف ملکوں کا دورہ کرنا شروع کیا ہے اور وہ اپنے دورے میں بھارت پہنچے ہیں ایران بھارت پر بہت زیادہ امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں لیکن اسے یہاں سے کچھ نہیں ملے گا کیونکہ اس نے امریکہ کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے آپ جانتے ہیں کہ امریکہ نے بھارت کو ایران سے تیل کی خریداری میں چھوٹ دے رکھی تھی اور یہ چھوٹ ایک مئی کو ختم ہو گئی اس سلسلے میں ایران کے وزیر خارجہ جاوید ظریف بھارت پہنچے ہیں ایرانی وزیر خارجہ ظریف بھارتی وزیر خارجہ ششما سوراج سے ملاقات کر رہے ہیں بھارت کو امریکہ سے ملی چھوٹ کا ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بھارت اب چاہتے ہوئے بھی ایران سے تیل نہیں خرید سکتا اگر بھارت امریکہ کے خلاف جا کر ایران سے تیل خریدتا ہے تو امریکہ بھارت پر بھی سخت سے سخت پابندیاں لگا دے گا ذرائع کا کہنا ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ ظریف اور بھارت کی وزیر خارجہ کے درمیان ملاقات میں امریکی پابندیوں پر بات چیت کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ دونوں وزرائے خارجہ کے درمیان چا بہار پورٹ پر بھی بات چیت کی جائے گی ایرانی وزیر خارجہ کا یہ اس سال کا دوسرا بھارت کا دورہ ہے تجزیہ نگاروں کے مطابق بھارت امریکہ کے خلاف نہیں جا سکتا کیونکہ حال ہی میں امریکہ نے تنظیم کے حوالے سے بھارت کی کھل کر مدد کی اور تنظیم کو لسٹ میں شامل کر لیا گیا ایرانی تیل کا بھارت چین کے بعد دوسرا بڑا خریدار ہے امریکی پابندیوں کے بعد بھارت نے اس میں کٹوتی کر دی تھی سن دو ہزار سترہ اور سن دو ہزار اٹھارہ میں بھارت ایران سے بائیس شاریہ سات ملین ٹن تیل خرید رہا تھا امریکہ میں ایران کے معاملے پر ایک اجلاس بلایا گیا جس میں بڑی تعداد میں امریکی فورسز کو شرک وسط میں ڈپلائی کرنے پر غور کیا گیا نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق امریکہ ایک لاکھ بیس ہزار کی تعداد میں امریکی فورسز شرک وسط میں بھیجنے پر نظر ثانی کر رہا ہے اور یہ تعداد 
اس وقت کی فورسز کی تعداد کے برابر ہے جب سن 2003 میں امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تھا کیا امریکی صدر ایران پر حملہ کرنے جا رہی ہیں اس بارے میں امریکی صدر کا کہنا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ کیا ہوتا ہے اگر ایران کوئی بڑی غلطی کرتا ہے تو امریکہ اگلے قدم کا فیصلہ کرے گا تجزیہ نگاروں کے مطابق بھارت اور ایران کے درمیان دوستی کی دو وجوہات بتائی جاتی ہیں ایک بھارت کی انرجی ضروریات ایران کے تیل سے پہلے بھارت عراق کے تیل کا سب سے بڑا خریدار تھا جب سن انیس سو میں روس ٹوٹا تو دنیا دو گروپس میں بٹ گئی امریکہ نے بھارت کو ایران کے قریب آنے سے ہمیشہ روکا عراق کے ساتھ جنگ کے بعد سے ایران اپنی فوج کو مضبوط کرنے کی کوششوں میں لگ گیا تب سے لے کر آج تک ایران جوہری ہتھیار تیار کرنے کی خواہش رکھتا ہے اور اس نے جوہری پروگرام شروع بھی کر دیا تھا امریکہ کسی صورت نہیں چاہتا تھا کہ ایران ایک جوہری طاقت بنے اور شرک وسط میں اس کی بالا دستی قائم ہو جائے ان حالات میں امریکہ نے زور لگایا کہ ایران کے ساتھ دنیا کے تعلقات قائم نہ ہو سکیں ایران اور اسرائیل کی دشمنی بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے سن انیس سو اناسی کے بعد سے ایران اور اسرائیل کی دشمنی میں اضافہ ہوا اتنے سال گزر جانے کے بعد ایران اور اسرائیل کی دشمنی میں کمی نہیں ہوئی بلکہ اس میں مزید اضافہ ہوا دوسری طرف بھارت اور اسرائیل قریب آتے گئے بھارت ہتھیاروں کے معاملے میں اسرائیل پر انحصار کرتا ہے اس وجہ سے بھارت ایران سے تعلقات مزید نہیں بڑھا سکا سن دو ہزار سولہ میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی ایران گئے اس کے دورے کو چا بہار کے منصوبے سے جوڑا گیا اب ایران پر مشکل وقت ہے وہ پابندیوں کے نشانے پر ہے اور چین اور بھارت کی طرف دیکھ رہا ہے لیکن بھارت اس کی حمایت کے لیے دستیاب نہیں ہے کیونکہ امریکہ نے تنظیم کے حوالے سے بھارت کی مدد کی اور اقوام متحدہ میں پاکستان کی تنظیم کو لسٹ میں شامل کر لیا گیا اس لیے اب وہ امریکہ کے خلاف نہیں جا سکتا دوسری جانب چین اور امریکہ کے درمیان ٹریڈ جنگ پہلے سے ہی شروع ہو چکی ہے ایران کے معاشی حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں ایران کا ریال تاریخ کی کم ترین سطح پر آ گیا ہے مارکیٹ میں ایک ڈالر کے بدلے ایک لاکھ سے بھی زیادہ ایرانی ریال دینے پڑ رہے ہیں ایران نے جوہری پروگرام شروع کرنے کی دھمکی دی ہے جس پر امریکہ نے مزید سخت پابندیوں کی وارننگ جاری کی ہے امریکہ نے سعودی عرب کو تیل کی پیداوار بڑھانے کے لیے کہا ہے اور سعودی عرب تیار بھی ہو گیا ہے ایران کے لیے زر مبادلہ کمانے کے تمام راستے بند ہو رہے ہیں ایران کی فوج کا کہنا ہے کہ ہمارا صرف ایک میزائل امریکی بیڑے اور اس پر موجود درجنوں تیاروں کو تباہ کر کے ڈبو دے گا ایران کی اس دھمکی پر دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی میں ایک بار پھر خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے اپنے اربوں ڈالر کے فلیٹ کو بچانے کے لیے امریکہ نے شرک وسط میں پیٹریٹ میزائل ڈیفنس سسٹم کو ڈپلائی کر دیا ہے پیٹریٹ ایک ایسا دفاعی نظام ہے جسے ایئر کرافٹ ڈرونز کروز میزائل اور بلاسٹک میزائلوں کو گرانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس دفاعی نظام کو امریکہ نے بحرین اردن کویت قطر اور متحدہ عرب امارات میں بھی ڈپلائی کیا ہوا ہے محرین کے مطابق ایران کا شمار دنیا کے ان چند ممالک میں ہوتا ہے جو خطرناک میزائل ٹیکنالوجی رکھتے ہیں اور ایران کے میزائل امریکی بیڑے اور اس کی فوجی تنصیبات کے لیے بڑا خطرہ ہے جس کی وجہ سے امریکہ سخت مخمسے کا شکار ہو چکا ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر وہ اس پر حملہ کرتا ہے تو جواب بند صرف چند میزائل ہی سمندر میں موجود امریکی تنصیبات کو تباہ کر سکتے ہیں امریکہ کا پیٹریاٹ نظام ایرانی میزائلوں کو روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتا سعودی عرب میں بھی پیٹریاٹ دفاعی نظام تعینات کیا گیا لیکن یہ نظام باغیوں کے کئی میزائلوں کو نہ روک سکا تھا جس کے نتیجے میں سعودی فوج کا بھاری جانی نقصان ہوا جب کہ ایران تو جدید ٹیکنالوجی کے حامل خطرناک بلاسٹک میزائلوں سے لیس ہے اس لیے ایرانی میزائلوں کو روکنا پیٹریاٹ کے بس میں نہیں ہوگا دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اللہ حافظ